இந்தியாவில் தற்பொழுது நடைமுறையில் உள்ள தொழிலாளர் நலச் சட்டங்களை திருத்தி அமைக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசு நீண்ட நாட்களாக முயற்சித்து வருகிறது இதன் அடிப்படையில் தற்பொழுது நடைமுறையில் உள்ள ஏறத்தாழ நாற்பத்தி நான்கு தொழிலாளர் நலச் சட்டங்களை ஒருங்கிணைத்து நான்கு புதிய சட்டங்களாக மத்திய அரசு உருவாக்கியுள்ளது இவற்றில் முதலாவதான கோடு ஆன் வேஜஸ் எனும் சட்டம் பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டு குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலையும் பெற்றுவிட்டது மத்திய அரசு என்று கருவிக்கிறதோ அன்று முதல் இந்த சட்டம் அமலுக்கு வரும் இந்த சட்டம் அமலுக்கு வந்தால் பேமெண்ட் ஆஃப் வேஜஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மினிமம் வேஜஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் பேமெண்ட் ஆஃப் போனஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மற்றும் ஈக்குவல் ரெமனரேஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் ஆகிய சட்டங்கள் விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டு விடும் இதே போன்று இரண்டாவதாக தி ஆக்குபேஷனல் சேஃப்டி ஹெல்த் அண்ட் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ஸ் கோடு என்ற ஒரு சட்டத்தையும் மூன்றாவதாக கோடு ஆன் சோசியல் செக்யூரிட்டி என்ற சட்டத்தையும் நான்காவதாக இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன்ஸ் கோடு ஆகியவற்றையும் மத்திய அரசு உருவாக்கியிருக்கிறது இந்த சட்டங்கள் தற்பொழுது வெவ்வேறு நிலைகளில் இருக்கின்றன இவற்றில் முதலாவதான கோடு ஆன் வேஜஸ் பற்றி நாம் இந்த உரையில் விரிவாக காணலாம் இந்த சட்டம் உருவாக்கப்படுகிறதோ அந்த சட்டங்கள் விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டு விடும் இவை இந்த புதிய சட்டங்கள் நடவடிக்கை வரும் பொழுது பழைய சட்டங்கள் விளக்க விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டு விடும் இந்த சட்டங்களை எல்லாம் ஒருங்கிணைக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன என்பதை பற்றி நாம் பார்க்கலாம் இந்த சட்டங்களை எல்லாம் ஒருங்கிணைத்து ஏன் கன்சால்டேட் செய்ய வேண்டும் நடைமுறையில் ஒரே விஷயத்தை பற்றி பல சட்டங்கள் இருக்கின்ற காரணத்தினால் நிறைய குழப்பங்கள் தோன்றுகின்றன உதாரணமாக ஒரு சட்டத்தில் ஒரு சொல் வரையறுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் அதே சொல் வேறு சட்டத்தில் வேறு மாதிரியாக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் பல்வேறு குழப்பங்கள் ஏற்படுகின்றன நிறைய சட்டங்கள் இருக்கின்ற காரணத்தினால் ஒவ்வொரு சட்டத்தின் கீழும் வர்த்தக நிறுவனங்கள் ஒரு சான்றிதழை பெற வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது இப்பொழுது அனைத்து சட்டங்களையும் இணைத்து ஒரே சட்டமாக ஆக்கிவிட்டால் அல்லது நான்கு சட்டங்களாக ஆக்கிவிடும் பொழுது இந்த வர்த்தக நிறுவனங்கள் பெற வேண்டிய சான்றிதழ்களின் எண்ணிக்கை குறைந்து விடுகிறது அல்லது ஒரே ஒரு சான்றிதழ் மட்டும் பெற்றால் போதும் என்று நிலை வருகிறது இதன் காரணமாக ஒரு வர்த்தகத்தை தொடர்ந்து நடத்துவது என்பது எளிதாக ஆகிவிடுது அல்லது ஒரு வர்த்தகத்தை தொடங்குவது என்பது மிகவும் எளிதான ஒன்றாக ஆகிவிடுகிறது இதன் காரணமாக ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிசினஸ் என்ற இண்டெக்ஸ் மேம்படுகிறது அதாவது இந்தியாவில் வர்த்தகத்தை எவ்வளவு எளிமையாக செய்யலாம் என்று சொல்லுகின்ற இண்டெக்ஸ் நமக்கு முன்னேறுகிறது இதே போல் டிஜிட்டல் டிரான்சாக்சன்ஸ் அதாவது ரொக்க பரிவர்த்தனைகளை டிஜிட்டல் டிரான்சாக்சன்ஸ்களாக மாற்றுவதற்கு மத்திய அரசு பல முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது இந்த சட்டங்களின்படி தொழிலாளர்களுக்கான ஊதியங்களை டிஜிட்டல் முறையில் கொடுக்கலாம் என்று வரும் பொழுது டிஜிட்டல் டிரான்சாக்சன்ஸும் ஊக்கி ஊக்குவிக்கப்படுகிறது அதாவது சட்டங்களின் எண்ணிக்கையை வெகுவாக குறைக்க முடிகிறது அதாவது நான்கு சட்டங்களாக மாறிவிடுகின்றன ஒரே சொல்லை பல சட்டங்களிலும் வெவ்வேறு விதமாக வரையறுப்பதால் உண்டாகும் குழப்பம் நீங்குகிறது சுலபமாக தொழில் புரிதல் என்னும் குறையீடு என்னும் குறியீடு மேம்படுகிறது ஒரு தொழில் நிறுவனம் பல அமைப்புகளிடமிருந்து சான்றிதழ்களை பதிவுகளை பதிவு செய்து கொள்வதை குறைக்க முடிகிறது பண பரிவர்த்தனையை டிஜிட்டல் முறையில் செய்வதை ஊக்குவிக்கவும் இந்த புதிய சட்டம் பயன்படும் கோடான் வேஜஸ் டூ என்ற இந்த சட்டம் ஆகஸ்ட் மாதம் எட்டாம் நாள் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்ப ஒப்புதலை பெற்றுவிட்டது இந்த சட்டத்தில் மொத்தம் ஒன்பது அத்தியாயங்களும் அறுபத்தி ஒன்பது பிரிவுகளும் இருக்கின்றன இந்த சட்டத்தின் முதல் பிரிவு என்ன சொல்கிறது என்று பார்க்கலாம் இந்த சட்டத்தின் முதல் பிரிவின்படி இந்த சட்டம் கோடு ஆன் வேஜஸ் என்று அழைக்கப்படும் இது இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து பகுதிகளுக்கும் அதாவது இந்தியா முழுமைக்கும் பொருந்தும் இந்த சட்டம் அரசு பதிவிதழில் மத்திய அரசினால் அறிவிக்கப்பட்ட நாளில் இருந்து நடைமுறைக்கு வரும் இந்த சட்டத்தின் வெவ்வேறு பிரிவுகளில் வெவ்வேறு தேதிகளில் அமலுக்கு வருவதாகவும் அரசு அறிவிக்கலாம் ஏதாவது ஒரு பிரிவு ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் இருந்து அமலுக்கு வரும் என்று அரசாங்கம் அறிவித்தால் அந்த தேதியில் இருந்து அந்த பிரிவு மட்டும் அமலுக்கு வரும் அதாவது அந்த பிரிவுக்கு மட்டும் அந்த தேதி பொருந்தும் அனைத்து சட்டங்களிலும் இருப்பது போல இந்த சட்டத்திலும் பிரிவு இரண்டு இந்த சட்டத்தில் உள்ள பல சொற்களை வரையறை செய்கிறது முதலாவதாக இரண்டு ஏ துணைப்பிரிவு ஏயின் படி அக்கவுண்டிங் இயர் என்ற சொல் வரையறிக்கப்படுகிறது அக்கவுண்டிங் இயர் என்றால் ஏப்ரல் மாதம் முதல் நாள் தொடங்கும் ஒரு கணக்கீட்டு ஆண்டை குறிக்கிறது அக்கவுண்டிங் இயர் என்பது ஏப்ரல் மாதம் முதல் நாள் தொடங்குகிறது அட்வைசரி போர்டு என்ற சொல் மத்திய அரசினால் உருவாக்க உருவாக்கப்பட்ட மத்திய ஆலோசனைக் குழுவையோ சென்ட்ரல் அட்வைசரி போர்டையோ அல்லது மாநில அரசாங்கத்தினால் உருவாக்கப்பட்ட மாநில அட்வைஸ் ஆலோசனைக் குழுவையோ ஸ்டேட் அட்வைசரி போர்டையோ குறிக்கும் 
அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம் டாக்ஸ் லா விவசாய வருமான வரி சட்டம் என்பது விவசாய வருமானத்தின் மீது வரி விதிப்பது தொடர்பான தற்பொழுது நடைமுறையில் உள்ள சட்டத்தை குறிக்கும் தொழிலாளர் நல சட்டங்கள் கன்கரண்ட் லிஸ்டில் இருக்கின்றன எனவே மத்திய அரசும் இதில் சட்டங்களை உருவாக்கலாம் மாநில அரசும் சட்டங்களையும் விதிமுறைகளையும் உருவாக்கலாம் அதன் காரணமாக நாம் எந்தெந்த இடத்தில் எந்தெந்த அரசாங்கம் அப்ராப்ரியேட் கவர்மெண்ட் என்பதை சொல்லியாக வேண்டியிருக்கிறது எனவே இந்த சட்டத்தின்படி மத்திய அரசாங்கம் எந்தெந்த இடங்களிலெல்லாம் அப்ராப்ரியேட் கவர்மெண்ட் அல்லது சம்பந்தப்பட்ட அரசு என்று அழைக்கப்படுகிறது என்பதை பார்க்கலாம் கீழ்காணும் விஷயங்களில் மத்திய அரசு அப்ராப்ரியேட் கவர்மெண்ட் ஆகும் அதாவது மத்திய அரசினால் நடத்தப்படுகின்ற அல்லது மத்திய அரசின் அதிகாரத்தின் கீழ் இயங்குகின்ற ஒரு நிறுவனம் ரயில்வே சுரங்கங்கள் எண்ணெய் வயல்கள் ஆயில் பீல்டிங் ஆயில் ஃபீல்ட்ஸ் பெரிய துறைமுகங்கள் மேஜர் போர்ட்ஸ் விமான போக்குவரத்து சேவை தகவல் தொடர்பு வங்கி மற்றும் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் மத்திய அரசு பிறப்பித்த சட்டத்தின்படி உருவாக்கப்பட்டுள்ள ஒரு கார்பரேஷன் அல்லது வேறு அமைப்பு மத்திய அரசின் பொதுத்துறை நிறுவனம் பப்ளிக் செக்டார் அண்டர்டேக்கிங் மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் துணை நிறுவனங்கள் சப்சரிடி கம்பெனிஸ் ஆஃப் பப்ளிக் செக்டார் அண்டர்டேக்கிங்ஸ் மத்திய அரசுக்கு சொந்தமான அல்லது மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்குகின்ற சுயேட்சையான அமைப்புகள் இத்தகைய நிறுவனங்களின் அதாவது கார்பரேஷன் அல்லது பிற அமைப்புகள் மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் அவற்றின் துணை நிறுவனங்கள் சுயேட்சையான அமைப்புகள் ஆகியவற்றின் பணிகளை நிறைவேற்றுவதற்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தக்காரர்களின் நிறுவனம் அவையிற்றை பொறுத்தவரையிலும் மத்திய அரசு அப்ராப்ரியேட் கவர்மெண்ட் ஆகும் இவை தவிர மற்ற நிறுவனங்களை பொறுத்தவரையில் மாநில அரசு அப்ராப்ரியேட் கவர்மெண்ட் ஆகும் பிரிவு இரண்டு இயின் கீழ் கம்பெனி என்ற சொல் வரையறுக்கப்படுகிறது கம்பெனி அதாவது நிறுவனம் என்ற சொல் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றில் பிரிவு இரண்டு துணை பிரிவு இருபதின் கீழ் எண் எப்படி வரையறுக்கப்பட்டுள்ளதோ அதே பொருளில் பயன்படும் என்று இந்த சட்டம் கூறுகிறது அடுத்து இரண்டு எஃப் இன் கீழ் கான்ட்ராக்டர் அதாவது ஒப்பந்தக்காரர் என்ற சொல் வரையறுக்க செய்யப்படுகிறது ஒப்பந்தக்காரர் என்பவர் யார் ஒரு நிறுவனத்தை பொறுத்தவரையில் தன்னிடம் இருக்கும் ஒப்பந்த ஊழியர்களின் மூலம் அந்த நிறுவனத்துக்கு தேவையான விளைவுகளை உருவாக்கி தருபவர் அல்லது உருவாக்கி தருவதாக உறுதியளிப்பவர் அல்லது உருவாக்கி தருவதற்கு முன் வருபவர் இவர் ஒப்பந்தக்காரர் எனப்படுவார் அதாவது ஒரு நிறுவனம் இருக்கிறது அந்த நிறுவனம் தனக்கு ஒரு கட்டிடம் கட்ட வேண்டும் என்று நினைக்கிறது அப்படி ஒரு கட்டிடத்தை கட்டித்தருவதற்கு ஒரு ஒப்பந்தக்காரரை நிர்ணயம் நியமிக்கிறது இவரே ஒப்பந்தக்காரர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் அதாவது அந்த நிறுவனத்திற்கு தேவையான கட்டிடம் என்ற ஒரு ரிசல்ட்டை ஒரு விளைவை உருவாக்கி தருவதற்காக இந்த ஒப்பந்தக்காரர் அந்த நிறுவனத்தினால் நியமிக்கப்படுகிறார் இவருக்கு ஒப்பந்தக்காரர் என்ற பெயர் இவ்வாறு ஒரு விளைவை உருவாக்கி தருபவர் மட்டுமே ஒப்பந்தக்காரர் என்று அழைக்கப்படலாம் ஒரு நிறுவனத்திற்கு தேவையான சரக்குகளை அல்லது பொருட்களை வழங்குகின்ற பணியை செய்கின்ற ஒருவர் ஒப்பந்தக்காரர் ஆக மாட்டார் அதாவது மெட்டீரியல்ஸ் சப்ளை பண்ற ஒருத்தர் அந்த நிறுவனத்தினுடைய ஒப்பந்தக்காரர் என்று அழைக்கப்பட மாட்டார் ஒரு நிறுவனத்தின் பணிகளை செய்வதற்காக மனித வளத்தை வழங்குபவரும் ஒப்பந்தக்காரர் தானா ஒப்பந்தக்காரர் தான் அதாவது மனித வளத்தை வழங்குவதற்காக சில ஒப்பந்தக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களிடமிருந்து நாம் மேன் பவர் சப்ளை மேன் பவர் சப்ளை பெற்றுக் கொள்ளலாம் அவர்களும் ஒப்பந்தக்காரர்கள் ஆவார்கள் இந்த ஒப்பந்தக்காரர்களின் துணை ஒப்பந்தக்காரர்கள் அவர்கள் இருந்தால் அவர்களும் இந்த ஒப்பந்தக்காரர் என்ற வரையறைக்குள் அடங்குவார்கள் அடுத்து கான்ட்ராக்ட் லேபர் என்ற சொல்லை வரையறை செய்துள்ளார்கள் அதாவது பிரிவு இரண்டு துணை பிரிவு ஜி இன் கீழ் கான்ட்ராக்ட் லேபர் ஒப்பந்த ஊழியர் என்ற சொல் வரையறை செய்யப்படுகிறது ஒப்பந்த ஊழியர் என்பவர் யார் ஒப்பந்த பணியாளர் அல்லது ஒப்பந்த ஊழியர் என்பவர் ஒரு ஒப்பந்தக்காரராகவும் அல்லது ஒரு ஒப்பந்தக்காரர் மூலமாகவோ முதன்மை பணி வழங்குபவருக்கு தெரிந்தோ தெரியாமலோ அதாவது இந்த பிரின்சிபல் எம்ப்ளாயர் சொல்ற இல்லையோ அவருக்கு தெரிந்தோ அல்லது தெரியாமலோ ஒப்பந்த அடிப்படையில் அதாவது ஹையர் அண்ட் ஃபயர் பாலிசி ஒரு நிறுவனத்தில் பணிபுரிவதற்காகவோ அல்லது ஒரு நிறுவனத்திற்கு தொடர்புடைய பணிகளை செய்வதற்காகவோ பணியில் அமர்த்தப்பட்டுள்ள ஒரு தொழிலாளர் ஒப்பந்த பணியாளர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் அதாவது இவர் வந்து ஒரு ஒப்பந்தக்காரரால் நியமிக்கப்பட வேண்டும் அல்லது ஒரு ஒப்பந்தக்காரர் மூலமாக இவர் நியமிக்கப்படலாம் இந்த பிரின்சிபல் எம்ப்ளாயர் அதாவது அந்த நிறுவனம் எந்த நிறுவனத்திற்காக ஒப்பந்தக்காரர் இவரை நியமிக்கிறாரோ அந்த பிரின்சிபல் எம்ப்ளாயருக்கு இது தெரிந்திருக்கலாம் அல்லது தெரியாமலும் இருக்கலாம் இவரை ஒப்பந்த அடிப்படையில் தான் அங்கே நியமனம் செய்கிறார்கள் அதாவது வேலை முடிந்தவுடன் அனுப்பிவிடுவார்கள் ஃபயர் அண்டு ஐ மீன் ஹையர் அண்டு ஃபயர் என்ற கொள்கை அடிப்படையில் இவர் நியமிக்கப்படுகிறார் இவர் அந்த நிறுவனத்தில் பணிபுரிகிறார் அல்லது அந்த நிறுவனத்திற்கு தொடர்புடைய பணிகளை செய்வார் இவருக்கு ஒப்பந்த பணியாளர் என்ற பெயர் வெளி மாநிலத்தில் இருந்து வருகின்ற இன்டர்ஸ்டேட் மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் தொழிலாளர்களும் இதில் அடங்குவார்கள் கீழ்காண்பவர்கள் இந்த வரையறை
பணியாளர் அல்லது ஒப்பந்த ஊழியர் என்ற வரையறைக்குள் யார் யாரெல்லாம் வரமாட்டார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது ஒரு ஒப்பந்தக்காரர் தமது நிறுவனத்தில் வழக்கமான பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக இரு தரப்பினரும் பரஸ்பரம் ஒப்புக்கொண்ட பணி நிபந்தனைகளின் அடிப்படையில் நியமிக்கப்பட்டுள்ள பணியாளர்கள் அதாவது ஒரு ஒப்பந்தக்காரர் என்பவரும் ஒரு நிறுவனத்தை நடத்தும்போதுதான் அந்த தன்னுடைய நிறுவனத்தில் தனக்கு உண்டான பணிகளை செய்வதற்காக வழக்கமான தன்னுடைய பணிகளை செய்வதற்காக அவர் சில பேரை நியமித்திருக்கலாம் இவர்கள் இந்த இரண்டு பேரும் ஒப்புக்கொண்ட பணி நிபந்தனைகளின் அடிப்படையிலே நியமிக்கப்பட்டுள்ள பணியாளர்கள் இவர்கள் ஒப்பந்தக்காரர்கள் என்று அழைக்கப்பட மாட்டார்கள் இதே போல் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு ஒரு முறை ஊதிய அதிகரிப்பு அதாவது இன்கிரிமெண்ட் பெறுகின்ற நடைமுறை சட்டங்களின்படி அமலில் உள்ள சமூக பாதுகாப்பு மற்றும் இதர நலத்திட்டங்களால் பயனடைகின்ற தொழிலாளர்கள் இவர்களையும் நாம் ஒப்பந்தக்காரர் ஒப்பந்த ஊழியர்கள் என்று சொல்ல இயலாது அடுத்து பிரிவு இரண்டு ஹெச் கோ ஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி என்ற சொல்லை வரைய செய்கிறது கோ ஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி என்பது கூட்டுறவு சங்கம் ஆகும் கூட்டுறவு சங்கங்கள் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பனிரெண்டு இதன் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள ஒரு நிறுவனம் கோ ஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி அல்லது கூட்டுறவு சங்கம் என்று அழைக்கப்படும் இதே போல் ஒரு மாநிலத்தில் நடைமுறையில் உள்ள கூட்டுறவு சங்கங்கள் சட்டம் ஏதாவது ஒன்றின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள அல்லது பதிவு பெற்றுள்ளதாக கருதப்படுகின்ற ஒரு சங்கமும் கூட்டுறவு சொசைட்டி அல்லது கோ ஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி என்று அழைக்கப்படுகிறது கார்பரேஷன் என்பது மத்திய அல்லது மாநில அரசுகளின் சட்டத்தின்படியோ அல்லது மத்திய அல்லது மாநில அரசுகளின் சட்டத்தின் கீழோ நிறுவப்பட்டுள்ள ஒரு பாடி கார்பரேட் ஆகும் நிறுவம் அல்லது கூட்டுறவு சங்கம் ஆகியவற்றை நாம் கார்பரேஷன் என்று அழைக்க இயலாது பிரிவு இரண்டு துணை பிரிவு ஜே டைரக்ட் டாக்ஸ் அதாவது நேர்முக வரி என்றால் என்னவென்று விளக்குகிறது நேர்முக வரி என்பது வருமான வரி சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று கம்பெனிஸ் ப்ராஃபிட்ஸ் சட்டாக்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம் டாக்ஸ் விவசாய வருமான வரி சட்டம் ஆகிய சட்டங்களின் கீழ் விதிக்கப்படும் வரியை குறிக்கிறது மேலும் இந்த சட்டத்தின் நோக்கத்திற்காக வேறு வரிகள் எவற்றையேனும் மத்திய அரசு நேர்முக வரி என்று அறிவித்தால் அவையும் நேர்முக வரி என்று சொல்லின் கீழ் வரும் அடுத்து பிரிவு இரண்டு துணை பிரிவு கேயின் கீழ் எம்ப்ளாயி அதாவது ஊழியர் என்ற சொல் வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது ஊழியர் என்பவர் யார் தொழில் பழகுனர் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று தட் இஸ் அப்பரண்டிசஸ் ஆக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தின் கீழ் தொழில் பழகின்றவர்கள் இவர்கள் எல்லாம் ஊழியர்கள் என்று அழைக்கப்படுவது இல்லை திறமையான பணிகள் அதாவது ஸ்கில்டு ஒர்க்ஸ் அல்லது ஓரளவு திறன் தேவைப்படும் பணிகள் செமி ஸ்கில்டு ஒர்க்ஸ் அல்லது பயிற்சியை தேவைப்படாத பணிகள் அதாவது அன்ஸ்கில்டு ஒர்க்ஸ் உடல் உழைப்பினால் செய்யப்படுகின்ற பணிகள் அதாவது மேனுவல் ஒர்க் இயக்கும் பணிகள் ஆப்ரேஷனல் ஒர்க்ஸ் மேற்பார்வை சூப்பர்வைசரி ஒர்க் மேலாண்மை மேனேஜரியல் ஒர்க் நிர்வாக பணிகள் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஒர்க்ஸ் தொழில் நுக்க நுணுக்க பணிகள் டெக்னிக்கல் ஒர்க்ஸ் எழுத்து பணிகள் அதாவது கிளரிக்கல் ஒர்க்ஸ் இந்த பணிகளை செய்வதற்காக ஊதியத்தின் அடிப்படையில் அதாவது சம்பளத்தின் அடிப்படையில் ஒரு நிறுவனத்தால் நியமிக்கப்பட்டுள்ள ஒரு நபர் ஊழியர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் இவருடைய பணி நிபந்தனைகள் வெளிப்படையாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ இருக்கலாம் இந்த பணி நிபந்தனைகளை அவர் நிறைவேற்றி கொடுத்தால் இந்த பணி நிபந்தனைகளின்படி அவர் செயல்பட்டால் அவருக்கு ஊதியம் வழங்கப்படுகிறது சம்பந்தப்பட்ட அரசினால் அப்பராப்பரேட் கவர்மெண்ட் ஊழியர் என்று அறிவிக்கப்பட்ட யாவராக இருந்தாலும் அவரும் இந்த வரையறைக்குள் வருகிறார் ஆனால் மத்திய அரசின் ஆபிடு போர்சஸ் அதாவது இராணுவத்தில் உறுப்பினர்களாக இருப்பவர்களை ஊழியர்கள் என்று நாம் அழைக்க இயலாது அடுத்து எம்ப்ளாயர் அதாவது பணியில் அமர்த்துபவர் என்பவர் யார் என்ற சொல் வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது இது இரண்டு இயல் என்ற பிரிவின் கீழ் வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது எம்ப்ளாயர் என்பவர் பணியில் அமர்த்துபவர் இவர் தாம் நேரடியாகவோ அல்லது வேறொருவரின் மூலமாகவோ தனக்காகவோ அல்லது வேறொருவருக்காகவோ ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஊழியர்களை தனது நிறுவனத்தில் நியமித்தார் அவர் எம்ப்ளாயர் எனப்படுகிறார் மத்திய அல்லது மாநில அரசின் ஒரு துறையினால் நியமிக்கப்படுகின்ற நிறுவனத்தை பொறுத்தவரையில் அந்த துறையின் தலைவர் யாரை குறிப்பிடுகிறாரோ அவர் தான் அந்த நிறுவனத்தின் எம்ப்ளாயர் உதாரணமாக ஒரு மத்திய அரசாங்கத்தின் ஒரு துறை இருக்கிறது அந்த துறை ஒரு நிறுவனத்தை நடத்துகிறது என்று சொன்னால் அந்த துறையின் தலைவர் அந்த நிறுவனத்தின் எம்ப்ளாயர் என்று யாரை குறிப்பிடுகிறாரோ அவர் தான் அந்த நிறுவனத்தின் எம்ப்ளாயர் ஆவார் அவர் யாரும் குறிப்பிடப்படவில்லை என்று சொன்னால் அந்த துறையின் தலைவரே எம்ப்ளாயர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் உள்ளூர் ஆட்சி அமைப்பினால் நடத்தப்படுகின்ற அதாவது லோக்கல் அத்தாரிட்டிஸ் அல்லது லோக்கல் கவர்மெண்ட்ஸ் இவற்றினால் நடத்தப்படுகின்ற நிறுவனத்தை பொறுத்தவரையில் அந்த அமைப்பின் தலைமை செயல் அதிகாரி அதாவது சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் ஆபிசர் அவர் தான் எம்ப்ளாயர் ஆகிறார் மேலும் குறிப்பிட்ட நிறுவனம் ஒரு தொழிற்சாலையாக இருக்கும் என்று சொன்னால் தொழிற்சாலையில் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நா
யாரை குறிப்பிடுகிறதோ அவர்தான் அந்த நிறுவனத்தின் எம்ப்ளாயர் ஆவார் அல்லது இதே சட்டத்தின் பிரிவு ஏழு ஒன்று எஃப் இதில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ள மேனேஜர் அவரே இந்த நிறுவனத்தினுடைய அல்லது இந்த தொழிற்சாலையின் எம்ப்ளாயர் ஆவார் தொழிற்சாலையை பொறுத்தவரையில் அவர்தான் இந்த எம்ப்ளாயர் ஆவார் வேறு எந்த நிறுவனமானாலும் அந்த நிறுவனத்தின் அனைத்து விஷயங்களும் இறுதியாக யாருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறதோ அதாவது அல்டிமேட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஆல் தி அஃபேர்ஸ் ஆஃப் தி எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அவர் அல்லது அந்த கட்டுப்பாடுகளில் எல்லாம் ஒரு மேலாளர் அல்லது மேலாண்மை இயக்குநரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்தால் அவர் அந்த நிறுவனத்தின் எம்ப்ளாயர் ஆவார் ஒரு ஒப்பந்தக்காரரின் நிறுவனமாக இருந்தால் அந்த ஒப்பந்தக்காரர் எம்ப்ளாயர் என அழைக்கப்படுகிறார் இறந்து போன ஓர் எம்ப்ளாயரின் சட்டபூர்வமான பிரதிநிதியும் எம்ப்ளாயர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் அடுத்து எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் என்ற சொல்லை பிரிவு இரண்டு எம் வரையறை செய்கிறது எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் என்றால் எந்த இடத்தில் ஒரு தொழிற்சாலை இயங்குகிறதோ அல்லது வர்த்தக பரிமாற்றம் நடைபெறுகிறதோ ட்ரேடு அல்லது வர்த்தகம் காமர்ஸ் அல்லது உற்பத்தி அல்லது தொழில் நடைபெறுகிறதோ அந்த இடத்திற்கு அரசாங்க நிறுவனம் உட்பட நிறுவனம் என்று பெயர் இரண்டு எண்ணின்படி ஃபேக்டரி என்ற சொல் தொழிற்சாலைகள் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு பிரிவு இரண்டு எம்மில் கூறப்பட்டுள்ள பொருளில் பயன்படும் கவர்மெண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அரசாங்க நிறுவனம் என்பது அரசாங்கம் அல்லது உள்ளூர் ஆட்சி அமைப்பின் அலுவலகம் அல்லது துறை என பொருள்படும் இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் என்பது வருமான வரி சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னை குறிக்கும் அடுத்து வருகின்ற வரைகிற மிகவும் முக்கியமானது இது பிரிவு இரண்டு துணை பிரிவு கியூவின் கீழ் இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பூட்ஸ் வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பூட் என்பது தொழில் தகராறு என்று பொருள்படும் இந்த தொழில் தகராறு இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பூட்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது அதற்கும் இதற்கும் சிறிது வித்தியாசத்தை நாம் காண முடிகிறது தொழில் தகராறுகள் என்றால் என்ன இது எம்ப்ளாயருக்கும் எம்ப்ளாயருக்கும் அதாவது பணி வழங்குபவர்கள் அவர்களுக்கும் பணி வழங்குபவர்களுக்கும் அவர்களுக்கு இடையிலேயே ஒரு தகராறு இருக்கலாம் அல்லது பணி வழங்கினவர்களுக்கும் அவர்களிடம் வேலை பார்க்கின்ற தொழிலாளர்களுக்கும் இடையில் ஒரு தகராறு உருவாகி இருக்கலாம் அல்லது தொழிலாளர்களுக்கும் தொழிலாளர்களுக்கும் இடையிலுமே கூட இந்த தகராறு உருவாகி இருக்கலாம் இது தகராறாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு கருத்து வேறுபாடாகவும் இருக்கலாம் இது எதை பற்றியதாக இருக்கும் என்று சொன்னால் தொழிலாளர்கள் பணியில் இருத்தல் அல்லது பணியில் இல்லாதிருத்தல் இதில் எது வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் அல்லது பணி நியமன விதிகள் அதாவது டேம்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதை பற்றி இருக்கலாம் அல்லது பணி நியமன நிபந்தனைகள் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் லேபர் இதுவாகவும் இருக்கலாம் ஆகிய இவற்றில் அதாவது பணியில் இருத்தல் அல்லது பணியில் இல்லாதிருத்தல் பணி நியமன விதிகள் பணி நியமன நிபந்தனைகள் ஆகியவை ஆகியவற்றை பொறுத்து எழுகின்ற தகராறு அல்லது வேறுபாடு இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பூட் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஒரு தனிப்பட்ட தொழிலாளிக்கும் அவரை பணியில் அமர்த்தி உள்ளவருக்கும் இடையிலும் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பூட் இருக்கலாம் அது தொழிலாளியின் டிஸ்சார்ஜ் டிஸ்மிசல் ரிட்ரெச்மெண்ட் அல்லது டெர்மினேஷன் ஆகியவை பற்றி எழுகின்ற அல்லது அவற்றின் விளைவாக தோன்றுகின்ற தகராறு மற்றும் வேறுபாடு இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பூட் என்று அழைக்கப்படுகிறது எனவே தனிநபருக்கும் அவருடைய முதலாளிக்கும் அல்லது அவரை பணியில் அமர்த்தி இருப்பவருக்கும் இடையில் இது பற்றி அதாவது இந்த டிஸ்சார்ஜ் டிஸ்மிசல் ரிட்ரெச்மெண்ட் டெர்மினேஷன் ஆகியவை குறித்து எழுகின்ற தகராறு அல்லது வேறுபாடுகளும் இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பூட் என்று வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அடுத்த பிரிவு இரண்டு ஆறில் இன்ஸ்பெக்டர் கம் பெசிலிட்டேட்டர் என்ற சொல் வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது இன்ஸ்பெக்டர் கம் பெசிலிட்டேட்டர் இந்த சட்டத்தின் பிரிவு ஐம்பத்தி ஒன்று துணை பிரிவு ஒன்றின் கீழ் சம்பந்தப்பட்ட அரசினால் நியமிக்கப்பட்டுள்ள நபரை குறிக்கும் அவர் இன்ஸ்பெக்டர் கம் பெசிலிட்டேட்டர் அதாவது இன்ஸ்பெக்டர் கம் பெசிலிட்டேட்டர் என்பவர் பிரிவு ஐம்பத்தி ஒன்று துணை பிரிவு ஒன்றின் கீழ் நியமிக்கப்படுகிறார் அடுத்து மினிமம் வேஜஸ் பிரிவு இரண்டு துறை பிரிவு எஸ் மினிமம் வேஜஸ் என்ற சொல்லை வரையறை செய்கிறது அதாவது இது குறைந்தபட்ச ஊதியம் இந்த சட்டத்தில் பிரிவு ஆறின் கீழ் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை குறிக்கும் அடுத்து இரண்டு டி நோட்டிபிகேஷன் நோட்டிபிகேஷன் என்பது அரசிதழில் அதாவது இந்திய அரசாங்கத்தின் அரசிதழில் அல்லது ஒரு மாநிலத்தின் அரசிதழில் வெளியிடப்படுகின்ற ஒரு கரு அறிவிப்பு இதை நாம் நோட்டிபிகேஷன் என்று குறிப்பிடுகிறோம் பிரஸ்கிரைப்டு என்பது சம்பந்தப்பட்ட அரசினால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட என்று பொருள்படும் பிரிவு இரண்டு துணை பிரிவு வி இன் கீழ் சேம் ஒர்க் ஆர் ஒர்க் ஆஃப் சிவிலர் நேச்சர் என்ற சொல் வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது இதுவும் ஒரு மிக முக்கியமான சொல்லாகும் சேம் ஒர்க் அல்லது ஒர்க் ஆஃப் சிவிலர் நேச்சர் அதாவது ஒரே மாதிரியான வேலை அல்லது ஒரே மாதிரியான தன்மை கொண்ட வேலை ஒரே மாதிரியான பணிச்சூழல் அதாவது ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ஸ் ஒரு வேலையை செய்வதற்கு தேவைப்படும் திறன் முயற்சி 
அனுபவம் மற்றும் பொறுப்பு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆகியவை ஒரே மாதிரியாக இருந்தால் அது ஒரே மாதிரியான வேலை அல்லது ஒரே மாதிரியான தன்மை கொண்ட வேலை என்று அழைக்கப்படுகிறது வெவ்வேறு பாலினத்தை சேர்ந்த ஊழியர்கள் ஆணோ அல்லது பெண்ணோ ஊழியர்கள் இதே வேலை செய்யும் பொழுது திறன் பலம் அனுபவம் மற்றும் பொறுப்புணர்வு ஆகியவற்றில் ஏதேனும் வேறுபாடு இருந்தது என்று சொன்னால் அந்த வேலை வாய்ப்பு நிபந்தனைகளை பொறுத்தவரையில் அவற்றுக்கு எந்த விதமான நடைமுறை முக்கியத்துவம் இல்லை என்றால் அதாவது அந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதனை பொறுத்தவரையில் இந்த திறன் பலம் அனுபவம் மற்றும் பொறுப்பு ஆகியவற்றில் எந்த விதமான வேறுபாடும் இல்லை என்றால் அல்லது இருந்தாலும் அதற்கு முக்கியத்துவம் எதுவும் இல்லை என்று சொன்னால் அவை ஒரே மாதிரியான வேலை என்று அழைக்கப்படும் அல்லது ஒரே மாதிரியான தன்மை கொண்ட வேலை என்று அழைக்கப்படும் ஸ்டேட் என்று அழைப்ப என்ற சொல் அதாவது அரசு என்ற சொல் அல்லது அரசாங்கம் என்ற சொல் யூனியன் பிரதேசத்தையும் உள்ளடக்கியது ஆகும் ட்ரிபுனல் என்ற சொல் தொழில் தகராறுகள் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பிரிவு இரண்டு துணை பிரிவு ஆறில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ள ட்ரிபுனல் என்ற சொல்லுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள அதே பொருளை குறிக்கும் பிரிவு இரண்டு துணை பிரிவு ஒய் வேஜஸ் அல்லது ஊதியம் என்ற சொல்லை வரையறை செய்கிறது ஊதியம் என்பது என்ன ஊதியம் என்பது ஒரு ஊழியருக்கு வழங்கப்படுகின்ற சம்பளங்கள் படிகள் மற்றும் இதர தொகைகள் ரெமனரேஷன் ஆகிய அனைத்தும் ஊதியம் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த தொகைகள் பணமாகவோ அல்லது பணமதிப்பில் அளவிடத்தக்கதாகவோ இருக்க வேண்டும் வெளிப்படையாகவோ அல்லது குறிப்பால் உணர்த்தப்பட்ட வேலை வாய்ப்பு விதிமுறைகளின்படி நியமிக்கப்பட்டிருக்கும் ஒருவர் அந்த விதிமுறைகளின்படி ஆற்ற வேண்டிய பணிகளை நிறைவேற்றியதற்காக அல்லது அந்த நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்தமைக்காக இந்த தொகை வழங்கப்படும் இந்த ஊதியம் எப்பொழுது வழங்கப்படும் என்று சொன்னால் ஒரு ஊழியர் அவர் அவர் சில டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் லேபர் அதன்படி இந்த நிறுவனத்தில் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் அவர் சில பணிகளுக்காக இந்த நிறுவனத்தில் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் அந்த பணிகளை அவர் நிறைவேற்றி தந்தால் அவருக்கு இந்த ஊதியம் வழங்கப்படுகிறது இந்த கீழ்காணும் விஷயங்களும் இந்த ஊதியம் என்ற சொல்லில் அடங்கும் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தா அடிப்படை சம்பளம் தட் இஸ் பேசிக் வேஜஸ் அகவிலைப்படி டிஎன்எஸ் அலவன்ஸ் தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கான பணி அந்த ஊழியரை அங்கேயே தக்க ஒரு நிறுவனத்தில் தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக வழங்கப்படுகின்ற பணி அது ரீட்டைனிங் அலவன்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த மூன்றும் இந்த ஊதியம் என்ற சொல்லின் கீழ் வருகின்றன ஆனால் கீழ்காண விஷயங்கள் ஊதியம் என்ற வரையறைக்குள் வரமாட்டான் யாவை என்னென்னு பார்க்கலாம் இது ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு முதல் ஒன் விஷயம் இந்த போனஸ் அதாவது லாப பங்கீட்டு தொகை நடைமுறையில் இருக்கின்ற எந்த ஒரு சட்டத்தின்படியும் வழங்கப்பட வேண்டிய வேலை வாய்ப்பு விதிமுறைகளின் கீழ் வரையறை செய்யப்பட்டுள்ள ரெமனரேஷன் என்ற சொல்லுக்குள் அடங்காத லாப பங்கீட்டு தொகை போனஸ் இந்த ஊதியம் என்ற வரையறைக்குள் வராது அடுத்து ஊழியருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள வீட்டு வசதியின் மதிப்பு ஒருத்தர் ஒரு ஊழியருக்கு தங்குவதற்கான வீட்டு வீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்று சொன்னால் அந்த வீட்டு வசதியினுடைய மதிப்பு அவருக்கு ஒளி தண்ணீர் மற்றும் பிற சேவைகளின் மதிப்பு அவர் வழங்கப்பட்டுள்ள தண்ணீர் மற்றும் பிற சேவைகளின் மதிப்பு ஆகியவற்றை ஊதியம் என்ற வரையறைக்குள் சேர்க்கக்கூடாது என்று சம்பந்தப்பட்ட அரசால் பிறப்பிக்கப்பட்ட பொதுவான அல்லது குறிப்பிட்ட சட்டம் கூறினால் அவற்றை நாம் ஊதியம் என்று கூற முடியாது அடுத்து சி வேலையில் வைத்திருப்பவர் ஊழியரின் ஓய்வூதிய திட்டத்திற்காகவோ பென்ஷன் அல்லது சேமநிதி திட்டத்திற்காகவோ பிராவிடன் பண்டு அதற்காக ஒரு தொகை வழங்குகிறார் என்று சொன்னால் அந்த தொகை ஊதியம் என்ற கணக்கில் வராது அதே போல் அந்த பி எஃப் அல்லது ஓய்வூதியத்துக்கான தொகை இவற்றில் ஏதாவது வட்டி சேர்ந்திருந்தது என்று சொன்னால் அந்த வட்டியும் இந்த ஊதியம் என்ற வரையறைக்குள் வராது ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்ற போக்குவரத்து படி அதாவது பணிக்கு வந்து செல்வதற்காக அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்ற போக்குவரத்து படி அல்லது பயண சலுகைகள் டிராவலிங் அலவன்சஸ் இவை ஊதியம் என்ற சொல்லுக்குள் வரமாட்டார் இதே போல் ஒரு ஊழியர் ஆற்றும் பணியின் காரணமாக அவருக்கு ஏதேனும் சிறப்பு செலவுகள் ஏற்பட்டது என்று சொன்னால் அந்த செலவுகளை ஈடுகட்டுவதற்காக நிறுவனம் அவருக்கு ஒரு தொகையை வழங்கக்கூடும் அந்த தொகையும் ஊதியம் அல்ல அடுத்து வீட்டு வாடகை படி ஹவுஸ் ரெண்ட் அலவன்ஸ் இந்த ஹவுஸ் ரெண்ட் அலவன்ஸை நாம் ஊதியம் என்று சொல்ல முடியாது இதே போல் நீதிமன்றம் அல்லது ஒரு ட்ரிபூனல் இதனுடைய ஆணையின்படி இரண்டு பார்ட்டிகளுக்கு இரண்டு கட்சிக்காரர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அவார்டு அல்லது அவர்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட செட்டில்மெண்ட் ஆகியவற்றின் காரணமாக கொடுக்கப்பட வேண்டிய தொகை எதா இருந்து வழங்கப்பட்டால் அதுவும் ஊதியம் அல்ல ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படும் மிக நேர பணிக்காக வழங்கப்படும் தொகை அதுவும் ஊதியம் அல்ல ஊழியருக்கு வழங்கப்படும் கமிஷன் ஊதியம் என்ற வரையறைக்குள் வராது பணியில் இருந்து விளக்கும் பொழுது அல்லது ஊழியர்கள் தாங்களாக விலகும் பொழுது ஊழியருக்கு வழங்கப்படுகின்ற பணிக்கொடை கிராஜுவிட்டி இந்த கிராஜுவிட்டியும் ஊதியம் என்ற சொல்லுக்குள் வராது பணியில் இருந்து நீக்கப்படும் பொழுது அதாவது ரிட்ரெச்மெண்ட் கொடுக்கப்படும் பொழுது நஷ்ட ஈட்டு தொகை அல்லது பணி ஓய்வு பெறும் பொழுது அளிக்கப்படும் தொகைகள் 
அல்லது எக்ஸ்கிரேஷியா என்ற கருணை தொகைகள் இவற்றையும் நாம் ஊதியம் என்று சொல்ல முடியாது இவ்வாறு மேற்கொண்டவாறு ஊதியத்தை கணக்கிடுகையில் ஏ முதல் ஐ வரையில் கூறப்பட்டுள்ள தொகைகளில் மொத்த கூட்டு தொகை அவர் ஒரு ஊழியருடைய மொத்த ஊதியத்தில் பாதிக்கு மேல் இருக்கும் என்று சொன்னால் மத்திய அரசினால் அறி அல்லது மத்திய அரசினால் அறிவிக்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட விழுக்காட்டுக்கு மேல் ஒரு பர்சன்டேஜ் அந்த பர்சன்டேஜ் மேல் இருந்தது என்று சொன்னால் அவ்வாறு பாதிக்கு மேல் அல்லது குறிப்பிட்ட விழுக்காட்டுக்கு மேல் இருக்கின்ற தொகையும் ஊதியமாக கணக்கிடப்படும் அதாவது ஒருவருக்கு ஆயிரம் ரூபாய் ஊதியம் மொத்த ஊதியம் என்று கணக்கிடும் பொழுது அதில் ஏ முதல் ஐ வரையில் கூறப்பட்டுள்ள தொகைகளின் மொத்த கூட்டு தொகை அறநூறு ரூபாயாக இருந்தது என்று சொன்னால் அதாவது ஐநூறுக்கு மேல் பாதிக்கு மேல் அறநூறு ரூபாயாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த அறுநூறு ரூபாய் அப்போ அந்த ஐநூறு ரூபாய் என்பது பாதி அந்த பாதிக்கு மேல் இருக்கின்ற தொகை அதாவது அந்த நூறு ரூபாய் அதுவும் அவருடைய ஊதியத்தில் சேர்க்கப்படும் இது பாதிக்கு மேல் இருப்பதாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் அல்லது ஒருவேளை மத்திய அரசு ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட விழுக்காட்டை கூறி அந்த விழுக்காடு என்று சொன்னால் அதையும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த இது பாதி என்பது ஐம்பது விழுக்காடு மத்திய அரசு ஒருவேளை அறுபது விழுக்காடு என்றோ அல்லது நாற்பது விழுக்காடு என்று கூறினால் அந்த விழுக்காட்டுக்கு மேல் இருக்கின்ற தொகையை ஊதியமாக கணக்கெடுத்துக்கொள்ளலாம் எல்லா பாலினத்தைச் சேர்ந்தவர்களுக்கும் அதாவது ஆண் பெண் ஆகிய யாவருக்கும் ஒரே அளவிலான ஊதியம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காகவும் ஊதியம் வழங்கும் நோக்கத்திற்காகவும் டி எஃப் ஜி மற்றும் ஹெச் ஆகிய தொகைகளும் ஊதியத்தை கணக்கிடுவதற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் இந்த டி எஃப் ஜி ஹெச் ஆகியவற்றில் என்னென்ன வழங்கப்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தாக்க டியில் வழங்கப்படுகிற போக்குவரத்து படி அல்லது பயிர சொல்கை எஃப்இல் வழங்கப்படுகிற வீட்டு வாடகை படி ஜிங்கிறது நீதிமன்றம் அல்லது ட்ரிபூனல் அந்த அவார்டு அல்லது செட்டில்மெண்ட் காரணமாக வழங்கப்படுகின்ற தொகை ஹெச் என்பது ஓவர் டைம் ஒர்க் இவற்றையும் ஊதியம் என்ற கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதாவது இது எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டாக்க ஆண் பெண் ஆகிய பால் வேறுபாடு வரும் பொழுது இரண்டு பேருக்கும் ஒரே மாதிரியான ஊதியம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக இது எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது உதாரணமாக பெண் ஊழியர்களுக்கு போக்குவரத்து படி குறைவு ஆண் ஊழியர்களுக்கு அதிகம் என்று கூற முடியாது அதே போல மிகையான பணிக்கு ஆண்களுக்கு இரண்டு மடங்கு ஊதியம் வழங்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் பெண்களுக்கு ஒரு மடங்கு ஊதியம் வழங்கப்படுகிறது என்று சொல்லக்கூடாது அந்த மாதிரி டிஃபரன்ஸ் எதுவும் காமிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதால டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக ஊதியத்தை கணக்கிடுவது அப்படி க இதையும் சேர்த்து ஊதியத்தில் கணக்கிட வேண்டும் அப்படி கணக்கிடும் பொழுது இருவருக்கும் ஒரே மாதிரியான ஊதியம் இருக்க வேண்டும் அதற்காக டி எஃப் ஜி மற்றும் ஹெச் ஆகியவற்றை ஊதியத்தை கணக்கிடும் நோக்கத்திற்கு மட்டும் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் இப்போ எல்லா ஊழியர்களுக்கும் நாம் சம்பளத்தை பணமாகவே கொடுக்க வேண்டும் அல்லது ரொக்கமாகவே கொடுக்க வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை சில நேரங்களில் ஊழியர்களுக்கு நாம் பொருளாக கூட கொடுக்கலாம் அதாவது சேலரி கிவன் இன் கைண்ட் என்று சொல்லலாம் அவ்வாறு ஒரு ஊதியத்தின் ஒரு பகுதியோ அல்லது ஊதியம் முழுமையுமோ நாம் ஒரு பொருளாக வழங்கலாம் என் என் கைண்டு நாம் வழங்கலாம் அந்த அந்த அவ்வாறு வழங்கப்படும் பொழுது அந்த பொருளின் மதிப்பிலிருந்து மொத்த ஊதியத்தில் பதினைந்து விழுக்காட்டுக்கு மேற்படாத தொகை ஊதியம் என்று கணக்கிடப்படும் ஒருவருக்கு ஒருவருக்கு ஆயிரம் ரூபாய் சம்பளம் எடுத்துக்கொண்டால் அதில் பதினைந்து பர்சன்ட் நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் இந்த நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் அதற்கு அவருக்கு வழங்கப்படுகின்ற இந்த கைண்டு ரெமனரேஷன் கைண்டு அதனுடைய மதிப்பு எவ்வளவு என்று பார்க்க வேண்டும் ஸோ அது நூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு மேல் இருந்தது என்று சொன்னால் இவருடைய சம்பளத்தில் நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் சம்பளமாக ஊதியமாக கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் அடுத்து ஒர்க்கர் என்ற சொல் வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது பிரிவு இரண்டு துணை பிரிவு இசட்டில் ஒர்க்கர் அல்லது தொழிலாளர் என்ற சொல் வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது ஒர்க்கர் என்பவர் யார் ஒரு தொழிற்சாலையில் பணிபுரிபவர் தொழில் பழுவர் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னின் பிரிவு இரண்டு ஏ ஏ அதன் கீழ் வரையறை செய்யப்பட்டுள்ள தொழில் பழகுனர் அதாவது அப்ரண்டிஸ் அவர் தொழிலாளர் என்ற அழி என்று அழைக்கப்பட முடியாது அவரை தொழிலாளர் என்று அழைக்க முடியாது மனித ஆற்றலால் செய்யக்கூடிய திறன்மிக்க அதாவது ஸ்கில்டு ஒர்க் அல்லது குறைந்த திறன் போதுமான செமி ஸ்கில்டு ஒர்க் அல்லது குறிப்பிடத்தக்க திறன் எதுவும் தேவைப்படாத அன்ஸ்கில்டு ஒர்க் அல்லது தொழில் நுணுக்க பணிகள் டெக்னிக்கல் ஒர்க்ஸ் அல்லது ஆபரேஷனல் ஒர்க்ஸ் இயக்க பணிகள் அல்லது கிளரிக்கல் ஒர்க் எழுத்து பணிகள் அல்லது மேற்பார்வை பணிகள் சூப்பர்வைசர் ஒர்க் இப்போன்ற பணிகளை ஊதியத்திற்காக செய்யக்கூடிய ஒருவர் தொழிலாளர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் இதற்கான பணி விதிமுறைகள் வெளிப்படையாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது குறிப்பாலும் உணர்த்தப்பட்டிருக்கலாம் இவரே தொழிலாளர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் இதில் கீழ் காண்பவர்களும் இந்த தொழிலாளர் என்ற சொல்லும் கீழ் வருகிறார்கள் யார் யார் என்று பார்த்தால் ஒர்க்கிங் ஜேர்னலிஸ்ட் அண்ட் அதர் நியூஸ் பேப்பர் எம்ப்ளாயீஸ் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் அண்ட் மிசலேனியஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் பிப்டி ஃபைவ்
விற்பனை மேம்பாட்டு ஊழியர்கள் அதாவது சேல்ஸ் ப்ரொமோஷன் எம்ப்ளாயிஸ் அவர்களும் தொழிலாளர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் தொழில் தகராறின் காரணமாக பணியிலிருந்து நீக்கப்பட்ட விளக்கப்பட்ட அல்லது ரிட்டர்ன் செய்யப்பட்ட அல்லது தொழில் தகராறு சம்பந்தமாக பணி நீக்கம் செய்யப்பட்ட அல்லது தொழில் தகராறின் விளைவாக பணி நீக்கம் செய்யப்பட்ட அல்லது யாருடைய பணி நீக்கத்தினால் இந்த தொழில் தகராறு எழுந்ததோ அவரும் இந்த வரையறைக்குள் அடங்குவார் அவரும் தொழிலாளி என்று அழைக்கப்படுவார் கீழ் காண்பவர்கள் இந்த வரையறைக்குள் அடங்க மாட்டார்கள் அதாவது ஏர்போர்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் பிப்டி அல்லது ஆர்மி ஆக்ட் நைன்டீன் பிப்டி அல்லது நேவி ஆக்ட் நைன்டீன் பிப்டி செவன் ஆகிய சட்டங்களுக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள் தொழிலாளர்கள் என்று அழைக்கப்பட முடியாது காவல்துறையில் பணிபுரிபவர்கள் அல்லது சிறைத்துறை அதிகாரி அல்லது சிறைத்துறையில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள் இவர்களும் தொழிலாளி என்று அழைக்கப்பட முடியாது அடுத்து முக்கியமாக மேலாண்மை அல்லது நிர்வாக பணி அதாவது அவருடைய பணி முழுவதும் மேலாண்மை பணியாக அல்லது நிர்வாக பணியாக மேனேஜ்மெண்ட் ஒர்க் அல்லது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஒர்க்காக இருக்கும் அந்த மாதிரி பொறுப்பில் இருப்பவர்களும் தொழிலாளர்கள் என்று அழைக்கப்பட முடியாது கண்காணிப்பு பொறுப்பில் அதாவது சூப்பர்வைசரி ஒர்க் ஒருவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் மாதம் ஒன்றுக்கு பதினைந்தாயிரம் ரூபாய்க்கு மேல் சம்பளம் வாங்குகிறார் என்று சொன்னால் அவரும் தொழிலாளி என்ற சொல்லுக்குள் வரமாட்டார் அல்லது மத்திய அரசாங்கம் அவ்வப்பொழுது குறிப்பிடுகின்ற தொகை இந்த பதினைந்தாயிரம் என்பது மத்திய அரசாங்கத்தால் அவ்வப்பொழுது மாற்றப்படலாம் அந்த தொகைக்கு மேல் சம்பளம் வாங்குகின்ற ஒரு சூப்பர்வைசர் அவரையும் நாம் தொழிலாளி என்று அழைக்க முடியாது அடுத்து பிரிவு மூன்றில் ஆண் பெண் பால் வேறுபாடு காட்டக்கூடாது என்று கூறப்பட்டுள்ளது இதுவும் இந்த சட்டத்தின் ஒரு முக்கியமான அம்சமாகும் அதாவது ஊழியர்களை பால் அடிப்படையில் பேதப்படுத்துவது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது ஒரு நிறுவனத்தில் அல்லது ஒரே நிறுவனத்தின் கீழ் இங்கு வெவ்வேறு பிரிவுகளில் வேலை பார்க்கின்ற ஊழியர்களுக்கு ஊதியம் வழங்கும் பொழுது அவர்களுக்கு ஊதியம் வழங்குகிற ஒரே நபர் அதாவது சேம் எம்ப்ளாயர் ஒரே மாதிரியான அல்லது ஒரே தன்மை கொண்ட வேலையை செய்கின்ற ஊழியர்களிடத்திலே பால் பேதம் காட்டக்கூடாது ஒரே மாதிரியான வேலையை செய்கின்ற அல்லது ஒரே மாதிரியான தன்மை கொண்ட பணிகளை செய்கின்ற ஆணுக்கும் ஒரு பெண் ஒரு ஆணுக்கும் ஆண் தொழிலாளிக்கும் ஒரு பெண் தொழிலாளிக்கும் இடையில் சம்பளத்தில் எந்த விதமான வேறுபாடும் இருக்கக்கூடாது மேற்கண்ட பிரிவு மூன்று ஒன்றை செயல்படுத்தும் நோக்கத்தில் எந்த ஒரு ஊழியரின் ஊதிய விகிதத்தையும் குறைக்கக்கூடாது அதாவது பெண் ஊழியர்களுடைய சம்பளம் குறைவாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்காக ஆண் ஊழியர்களின் சம்பளத்தையும் குறைத்து இருவருக்கும் ஒரே ஊதியம் என்று சொல்லக்கூடாது ஒரே மாதிரியான அல்லது ஒரே தன்மை கொண்ட வேலை செய்வதற்காக ஆட்களை நியமிக்கும் நியமிக்கும் பொழுது அவர்களிடத்தில் பால் வேறுபாடு காட்டக்கூடாது இது ரெக்ரூட்மெண்ட்லேயே இந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்கக்கூடாது என்று சொல்கிறது பணி விதிமுறைகளிலும் பால் வேறுபாடு இருக்கக்கூடாது டேம்ஸ் டேம்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதுலேயும் இந்த பால் வேறுபாடு அல்லது ஜெண்டர் டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்கக்கூடாது நடைமுறையில் இருக்கின்ற ஏதாவது ஒரு சட்டத்தின் கீழ் பெண்களை இத்தகைய பணிமனை பணிகளில் நியமிக்கக்கூடாது என்று வெளிப்படையாகவோ அல்லது பெண்களின் நியமனத்தை தடை செய்தோ சொல்லி இருந்தால் அப்பொழுது மேற்சென்ற விஷயத்திலிருந்து விலக்கு அளிக்கலாம் ஒரு ஒரு வேலை இந்த பணிகளில் பெண்களை நியமிக்கக்கூடாது என்று சட்டமே தெளிவாக சொல்லி இருந்தது என்று சொன்னால் அப்பொழுது இந்த இந்த பிரிவுக்கு நாம் விலக்கு அளிக்கலாம் இந்த ஒரு வேலை என்பது இன்னொரு வேலை போன்ற அதே மாதிரியான வேலையா அல்லது அதே மாதிரியான தன்மை கொண்ட வேலையா என்பதில் சந்தேகம் வரும் பொழுது என்பதில் பிரச்சனை வரும் பொழுது ஒரே மாதிரியான அல்லது ஒரே மாதிரி தன்மை கொண்ட வேலை பற்றி எழும் பிரச்சனைகளை அந்த அரசாங்கம் சம்பந்தப்பட்ட அரசாங்கம் அப்ராப்பரியல் கவர்மெண்ட் ஒரு அமைப்பினை அறிவிக்கும் அந்த அமைப்பின் மூலம் இதனை நாம் முடிவு செய்து கொள்ளலாம் அதாவது இந்த ஒரே மாதிரியான வேலையா அல்லது ஒரே மாதிரியான தன்மை கொண்ட வேலையா இல்லையா என்பது பற்றி ஏதாவது பிரச்சனை எழுந்தால் அதை சம்பந்தப்பட்ட அரசாங்கம் சொல்லுகின்ற அமைப்பின் மூலம் நாம் முடிவு செய்து கொள்ளலாம் இதுவரையில் இந்த சட்டத்தின் பிரிவு இரண்டில் கூறப்பட்டுள்ள வரையறைகள் அனைத்தையும் நாம் பார்த்து விட்டோம் பிரிவு மூன்று மற்றும் நான்கையும் நாம் பார்த்திருக்கிறோம் மீதி உள்ள பிரிவுகளை பற்றி நாம் வரும் உரைகளில் விளக்கமாக காணலாம் அதுவரையில் நன்றி வணக்கம்